வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் இந்த முறை ஜாமீன் பெற முடியாத வழக்குகளில் ஜாமீன் பெறுவது எப்படி என்பது பற்றின சில புரிதல்களை அமைக்க இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னர் பொதுமக்களின் சட்டம் பற்றின கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பிரத்யேகமாக லாயர்ஸ் லைன் குழுமம் சார்பில் லீகல் கியூ அன் ஏ என்ற ஒரு புதிய யூடியூப் சேனல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த தளத்தை தொடரும் அனைவரும் நமது இன்னும் ஒரு புதிய சேனலான லீகல் கியூ அண்ட் ஏ என்ற சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பின்தொடருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சேனலுக்கான லிங்க் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது பதிவிற்குள் செல்வோம் பொதுவாக ஜாமீன் பெற முடியாத வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்குதல் அல்லது மறுத்தல் பற்றிய விஷயங்களில் நீதிமன்றங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தை பிரிவு நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு கூறுகிறது உயர் நீதிமன்றம் அல்லது செஷன்ஸ் நீதிமன்றங்களுக்குள்ள ஜாமீன் வழங்கும் அதிகாரத்தை பற்றி இப்பிரிவு கூறுவதில்லை நடுவர் நீதிமன்றங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தை பற்றி மட்டுமே இப்பிரிவு கூறுகிறது உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் செஷன்ஸ் நீதிமன்றங்களின் ஜாமீன் வழங்கும் அதிகாரத்தை பற்றி பிரிவு நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது விவரிக்கிறது ஜாமீன் வழங்க முடியாத வழக்குகளிலும் ஜாமீன் வழங்க நீதிமன்றங்களுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது உட்பிரிவு ஒன்னின் உட்கூறு ஒன்னு மற்றும் இரண்டுக்கு இரண்டு வகையான கட்டுப்பாடுகளை நீதித்துறை விதித்துள்ளது உட்பிரிவு ஒன்னின் உட்கூறு ஒன்னின்படி மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கத்தக்க குற்றத்தை செய்த நபரை நீதிமன்ற நடுவர் முன் ஆஜர்படுத்தும் போது திருத்தப்பட்ட சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதின்படி உட்பிரிவு ஒன்னின் உட்கூறு இரண்டில் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டாவது விளக்கத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் இது பிடியானை தேவைப்படும் குற்றமா அல்லது இதே நபர் ஏற்கனவே மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை அல்லது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிறை தண்டனை பெறத்தக்க குற்றம் செய்தவரா அல்லது ஜாமீன் பெற முடியாத குற்றங்களை இரண்டு அல்லது அதற்கும் அதிகமான முறை செய்துள்ளவரா என்பதை விசாரித்து அது உண்மை எனில் அவருக்கு இம்முறை ஜாமீன் தர மறுக்கலாம் உட்கூறு ஒன்றிற்கான முதலாம் விளக்கத்தில் உட்கூறு ஒன்னின்படியான வழக்கில் குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் வழங்க தனிப்பட்ட காரணங்கள் இருப்பதாக நடுவருக்கு திருப்தி இருந்தால் ஜாமீன் வழங்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பிற ஜாமீன் பெற முடியாத வழக்குகளில் உட்பிரிவு மூனின்படி நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஜாமீன் வழங்கலாம் ஒரு ஜாமீன் பெற முடியாத வழக்கில் நியாயமான நேர்மையான விசாரணையை நடத்துவதற்கு சூழ்நிலை இடம் தராவிட்டால் அந்த வழக்கிற்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கலாம் குற்றவாளி தலைமறைவாகிவிட்டாலோ அல்லது அதுபோன்ற வேறு காரணங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி உட்பிரிவு ஒன்னில் விளக்கப்படவில்லை குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் குற்றம் செய்திருப்பார் அல்லது செய்திருக்க மாட்டார் என்று நம்புவதற்கான காரணங்களை மட்டுமே நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த கட்டுப்பாட்டை நிபந்தனைகள் மூலம் விலக்கிவிட முடியாது சில நீதிமன்றங்கள் நிபந்தனைகளை விதித்து சட்ட பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்கின்றன இதனால் அவை வழங்கிய உத்தரவுகள் சட்டத்தின் கட்டுப்பாடுகளை மீறியவையாக உள்ளன குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் வழங்குவதற்கு சட்டத்தின் கட்டுப்பாடுகள் தடையாக இல்லாத போது சில நிபந்தனைகளை கூடுதலாக விதிக்கலாம் மற்றபடி குற்றவாளி ஜாமீன் பெற தகுதியுள்ளவர் என்று நீதிமன்றம் கூறலாம் ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் நிபந்தனைகள் விதிப்பது அவசியமாகிறது பிரிவு நானூற்றி முப்பத்தி ஏழின்படி ஜாமீன் வழங்குதல் அல்லது மறுத்தலுக்கு நீதிமன்றம் பெற்றுள்ள அதிகாரம் பற்றிய விதிகள் குரு சரண் சிங் எதிர் டெல்லி மாநில நிர்வாகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு என்ற வழக்கில் காணப்படுவதாக உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது குற்றவாளியின் நிலைமை மற்றும் அந்தஸ்து ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் சாட்சிகளின் நிலைமையோடு ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கப்படும் நீதியின் பிடியிலிருந்து குற்றவாளி தப்பியோடுதல் மீண்டும் அதே குற்றத்தை செய்தல் மீண்டும் கைதாகும் வகையில் தனது வாழ்க்கையை பாழடித்தல் சாட்சிகளை கலைத்தல் ஆகியவை கவனத்தில் கொல்லப்படும் வழக்கின் தோற்றம் மற்றும் இதுவரை நடந்த விசாரணை பற்றிய விவரங்கள் வேறு சில முக்கியமான விஷயங்களும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் குற்றவாளி தப்பியோடுதல் வாதி தரப்பு சாட்சிகளை கலைத்தல் ஆகியவை வழக்கு விசாரணைக்கு முக்கியமானவை ஆதலால் இவற்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஜாமீன் வழங்குவதில் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் இருக்க வேண்டும் வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் வழக்குக்கான சூழ்நிலையும் நீதிமன்றம் எடுக்கும் முடிவுக்கு மிக அவசியம் ஜாமீன் வழங்குவதற்கான நடைமுறை பற்றி பாபு சிங் எதிர் ஊபி மாநிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு என்ற வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ளது ஜாமீன் பெற முடியாத எல்லா வழக்குகளிலும் அதாவது ஜாமீன் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டவை தவிர மற்ற வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்குவதற்கு ஆதரவாக நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் உட்பிரிவு மூனின்படியான வழக்குகளில் தேவைப்பட்டால் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய ஜாமீன் வழங்கப்படும் ஜாமீன் மறுக்கப்படும் போது தனி மனித சுதந்திரம் மறுக்கப்படுகிறது அரசியல் 
அனுசாசனத்தின் அங்கம் இருபத்தி ஒன்னில் தனி மனித சுதந்திரம் மதிப்பு வாய்ந்த ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவான நீதி என்பது ஜாமீன் வழங்கும் சட்டத்தின் மைய கருத்தாக உள்ளது குற்றவாளி தப்பியோடுதலுக்கு கற்பிக்கப்படும் நியாயம் விளக்கப்பட வேண்டும் தண்டனையின் கடுமையும் குறைக்கப்பட வேண்டும் ஜாமீன் கிடைக்கத்தகுந்த குற்றங்களுக்கு நிபந்தனையற்ற ஜாமீன் வழங்கப்பட வேண்டும் ஜாமீன் பெற முடியாத குற்றங்களுக்கு உட்பிரிவு மூனின்படி சில நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்கலாம் உட்கூறு ஏ பி மற்றும் சி யின் நோக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஜாமீன் நிபந்தனைகள் இருக்க வேண்டும் மிதமிஞ்சிய நிபந்தனைகளை விதிப்பது சட்டவிரோதமானது என்று மோத்திராம் எதிர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு என்ற வழக்கில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது உட்பிரிவு ஒன்று அல்லது இரண்டின்படி ஒரு நபரை ஜாமீனில் விடுவிக்கும் காவல் நிலைய அதிகாரி அல்லது நீதிமன்றம் அவ்வாறு விடுவிப்பதற்கான காரணத்தை எழுத்து மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் சில முக்கியமான வழக்குகளில் ஜாமீனில் விடப்பட்ட நபர் இதற்கு முன் கைது செய்யப்பட்டு தண்டனை பெற்றவரா போன்ற விவரங்களையும் உட்பிரிவு நாளின் உட்கூறு இரண்டின்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் ஜாமீன் வழங்க முடிவெடுப்பதற்கு அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் போதுமானவையாக இல்லாமல் குற்றத்தின் தன்மை மற்றும் அதன் தீவிரம் குற்றத்திற்கு வழங்கப்படும் தண்டனையின் கடுமை தன்மை இதுவரை கிடைத்த ஆதாரங்களின் தன்மை விண்ணப்பித்தவரின் நடத்தை குற்றவாளி தப்பியோடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குற்றத்தை மிகைப்படுத்துவதால் அது தொடரக்கூடிய அல்லது மீண்டும் நிகழக்கூடிய அபாயம் சாட்சிகளை கலைப்பதால் அல்லது அச்சுறுத்தலால் ஏற்படும் அபாயம் காவலில் வைக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் விசாரணை தாமதம் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் குற்றவாளி சட்டப்படி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு அதற்கான வாய்ப்பு குற்றவாளியின் உடல் நலம் பாலினம் மற்றும் வயது போன்ற விஷயங்களை பரிசீலித்து முடிவெடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் நீதிமன்றத்தின் ஜாமீன் வழங்கும் உரிமை தன்னிச்சையானது அல்ல அது சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது ஜாமீன் மறுப்பது தண்டனை அளிக்கும் நோக்கத்தோடு செயல்படுவதல்ல விசாரணையின் போது கைதி ஆஜராக வேண்டும் என்பதற்காகவே ஜாமீன் மறுக்கப்படுகிறது வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் அல்லது அதுபோன்ற பிற காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றமே அதை ரத்து செய்யலாம் காவலில் வைக்கப்பட்ட கைதியின் விசாரணை அறுபது நாட்களுக்குள் முடிவுறாவிட்டால் விசாரணை நடத்தும் நீதிமன்ற நடுவர் கைதியை ஜாமீனில் விடுவிக்கலாம் உட்பிரிவு ஆறின்படி தகுந்த காரணங்கள் இருக்குமாயின் காவலை நீட்டிக்க நீதிமன்ற நடுவர் உத்தரவிடலாம் பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் கண்டுள்ளபடி மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனை அல்லது பத்தாண்டுகளுக்கு மேலான சிறை தண்டனை பெறத்தக்க குற்றம் புரிந்த குற்றவாளியின் விசாரணை கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து தொன்னூறு நாட்களுக்குள் முடிவு பெறாவிட்டால் குற்றவாளி ஜாமீன் பெற விண்ணப்பம் செய்யும் பட்சத்தில் அவரை ஜாமீனில் விடுவிக்கலாம் பிற வகையான குற்றங்கள் புரிந்த நபரின் விசாரணை கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அறுபது நாட்களுக்குள் முடிவு பெறாவிட்டால் ஜாமீன் கேட்டு குற்றவாளி விண்ணப்பம் செய்யும் பட்சத்தில் அவரை ஜாமீனில் விடுவிக்கலாம் விசாரணை முடிந்து தீர்ப்பு உடனடியாக வெளிவராத நிலையில் குற்றவாளி குற்றமற்றவர் என்று நீதிமன்றம் கருதுமாயின் அவரை காவலிலிருந்து விடுவிக்க இந்த ஷரத்து நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது விசாரணை முடிந்த பிறகு குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் நிரபராதி என்று நம்புவதற்கு போதிய காரணங்கள் இருந்தால் அவரை காவலிலிருந்து விடுவிக்க நீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு என்ன நண்பர்களே குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்கு எப்படியெல்லாம் ஜாமீன் மறுக்கப்படுகிறது ஜாமீன் பெற முடியாத வழக்குகளில் கூட எப்படி ஜாமீன் பெறுவது மேலும் அவற்றுக்கான சட்ட ஷரத்துகள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம் இவை சாதாரண பொதுமக்கள் மட்டுமன்றி வழக்குரைஞர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்தியத்தில் வாழும் நம்மை போன்ற அனைவரும் இம்மாதிரி சட்ட விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே நமது எண்ணம் ஆகையால் முடிந்தவரை இந்த பதிவினை அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் பொதுமக்களின் சட்ட கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் அடங்கிய நம்முடைய பிரத்யேக இன்னும் ஒரு சேனலான லீகல் கியூ அண்ட் ஏ சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு அதையும் பின்தொடருமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி